नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील वाई वी प्रेफर सॉफ्ट आयरन ओवर स्टील इन सम केसेस एंड इन सम केसेस स्टील ओवर सॉफ्ट आयरन ठीक है तो जो हिस्टेरिसिस कर से हमारे पास जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कोरिसिटिविटी कितनी है रिटेंटिविटी कितनी है इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो बहुत सारी एप्लीकेशन है इनकी द हिस्टेरिसिस कर ऑफ फेरोमैग्नेटिक कैन बी यूज टू स्टडी इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी द बी एच कर्ज फॉर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील आर शोन इन फिगर ये सॉफ्ट आयरन के लिए है और ये स्टील के लिए आप देख रहे हो इन एरिया इनक्लोज बाय सॉफ्ट आयरन इज मच लेस देन द एरिया इनक्लोज बाय द स्टील कर ठीक है तो ये तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि जो एनर्जी लॉसिस हैं वो सॉफ्ट आयरन में कम होंगे इसमें क्या है ज़्यादा रहेंगे आपके ठीक है अब क्या है रिटेंटिविटी और कोरिसिटिविटी क्या हो जाएगी अलग इनमें अलग अलग मिलेगी आपको परमेबिलिटी देखिए द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी इज ग्रेटर फॉर सॉफ्ट आयरन देन दैट फॉर स्टील फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एच दस परमेबिलिटी म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच इज ऑल्सो ग्रेटर फॉर सॉफ्ट आयरन की ज़्यादा होती है स्टील से रिटेंटिविटी किसकी होती है वेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज रिड्यूस टू जीरो सॉफ्ट आयरन रिटेन फ्लक्स डेंसिटी ओ बी डैस विच इज ग्रेटर देन द फ्लक्स डेंसिटी ओ बी ये देखिए जब आप सॉफ्ट आयरन में एच को जीरो लेके आ रहे हो तो एच कम वैल्यू यूज होगी ओ बी डैश इज ग्रेटर देन ओ बी ठीक है ओ बी डैश इज फॉर सॉफ्ट आयरन एंड ओ बी इज फॉर स्टील देन सो रिटेंटिविटी फॉर सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन द स्टील कोर्सिविटी द टू डी मैग्नेटाइज द सॉफ्ट आयरन ए कोरिसिव फोर्स ओ सी डैस इज रिक्वायर्ड विच इज स्मॉलर देन देन कोरिसिव फोर्स ओ सी रिक्वायर्ड फॉर स्टील कोरिसिविटी इसकी कम रहेगी सॉफ्ट आयरन की ठीक है रिटेंटिविटी जिस भी मटेरियल की ज़्यादा होगी उसका मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा और जिस जो मटेरियल जितना ज़्यादा जितना जल्दी मैग्नेटाइज होगा हम उसका यूज़ परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं ठीक है हिस्टेरेसिस लोस बता दिया ये तो कर से ही दिख रहा है आपको सॉफ्ट आयरन में कम रहेगा और स्टील में ज़्यादा रहेगा यूजेज क्या हैं इस कर के क्या यूजेज हैं चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रो मैगनेट ट्रांसफॉर्मर कोर मैग्नेटिक शील्डिंग द चॉइस ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैगनेट इलेक्ट्रो मैगनेट कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक शील्डिंग कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम हिस्टरिस कर परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या चाहिए द मटीरियल्स यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट हाई रिटेंटिविटी ठीक है हाई कोरिसिटिविटी सो दैट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट वाइप्ड आउट बाई स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड्स ठीक है अकॉर्डिंग टू दीज कंसिडरेशन स्टील इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट देन सॉफ्ट आयरन द फैक्ट दैट रिटेंटिविटी ऑफ आयरन इज लिटल ग्रेटर देन स्टील इज कंप्लीटली आउट वेट बाई द बाई इट्स मच स्मॉलर कोरिस्टिविटी विच मेक्स इट वेरी ईजी टू डी मैग्नेटाइज ठीक है द मटीरियल्स यूज फॉर परमानेंट मैग मैगनेट आर कोबाल्ट स्टील टंगस्टन स्टील क्रोमियम स्टील एंड ए नंबर ऑफ अदर एलोइ सो स्टील इज मच बेटर टू मेक परमानेंट मैगनेट ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मर कोर्स के लिए और मैग्नेटिक सील्डिंग के लिए इसकी स्फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का यूज होता है ओके मैग्नेटो स्ट्रिक्शन ये आपके सिलेबस में नहीं है The phenomena where the shape of ferromagnetic substance changes during the process of a magnetization is called magnetostriction. When ferromagnetic material is magnetized in a magnetic field, it suffers a change of dimen dimensions. जब कोई भी ferromagnetic material मैग्नेटाइज किया जाता है या उसको उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड पास किया जाता है तो उसकी कुछ शेप में डेविएशन आ जाता है ठीक है इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन ओके